بسرعه و ولد و منفس قدوس احادو املاك يتوددتشونا يتكبراتشو يا اغزابير بيت سبوچ اندمن سنبتاتشو اندمن كرباباتشو يا قدوسان اباتوچاچن املاك اغزابير سمو لزلالم يتمسكنه يهون بزاريو اولت متاسبياچون يمنادرگلاچو يدگاگ قدوسان اباتوچاچن ينصادقو يا ابونا تكلا حيمانوت يتالاقو صادق انا حواريا يقدس يوحنس افورق يناتاچن يا كريستوس سمرا بركتنا ملجا ايلين يملاقو يقدس ميكائيل رديتنا اغاجنت ايلين يزاريو يزي يقتتا سرچ تمرتاچن ሁለት ዋና አላማ ይኖሩታል ወይም ሁለት አባይ ትርሶችን እናነሳለን የምናነሳው በጣም በአጭሩና ገነዛቤ እንዲኖረን በመንፈልግበት ወይም በሚያስፈልግበት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ነው ይሄንን سنል ምንድነው ብዙ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ውስጥ سنኖር ወይም እንደ አንድ አማኝ እንደ አንድ ኦርቶዶክሳውያን سنኖር ሁሉም ክርስቲያን መጀመሪያ ማወቅ ያለበት ነገር ቢኖር መሰረታዊ አስተምህሮች ምንድናቸው የሚለውን ነገር ማሰብ ማወቅ ይኖርበታል ለምን እንደው መሰረታዊ ትምህርቶችን ካለ ማወቅ የተነሳ እጅግ በርካታ ስተቶች አማኞቻችን እየገቡ እንዳሉ እናውቃለን ነገም ከሰተት የሚጠብቀን መሰረታዊ ትምህርት ነው አንደኛ መማር በጣም መልካም ነገር ነው ሁለተኛ ደግሞ ቅዱሳት መጽሐፍትን ማወቅ የዚህ ዘመን ትልቁ ስራ ነው ከዚያ ባሻገር ደግሞ ዛሬ የምናየው እንደምሳሌ የምናየው አባታችን ታላቁ ጻድቅ መምህር ዲቅ ብለን የምንጠራው ማህቶ ተቤተ ክርስቲያን ዮሐንስ አፎርቅ የሁለንተና የአንዲት ቤተክርስቲያን ሁለንተናው ይምሳሌ ስለሆነ ነው ያንድ አማኝ ምሳሌ ነው ያንድ ዲያቆን ምሳሌ ነው ያንድ ካህን ምሳሌ ነው ያንድ ሊቃጳስ ምሳሌ ነው ያንድ ፓትርያርክ ምሳሌ ነው በጥቅል በኋላ እናነሳቸዋለን የአንዲት ቤተክርስቲያን ችግር እንዲፈታ ካስፈልገ ሰው የዮሐንስ አፎርቅ ህይወትና ትምርት ሊከተል ያስፈልጋል የሚል ጽኑ እምነት አለኝ ስለዚህ ዛሬ በአጭሩ የማብራራላችሁ ወይም በጥቂቱ ለነግራችሁ የምፈልገው የዮሐንስ አፎርቅ እንትም ህይወቱን ነው ይሄ የዮሐንስ አፎርቅ እንትም ህርት ስናነሳ ወይም ስለ ዮሐንስ አፎርቅ ትምርት سنነጋገር ብዙን ነገር እናገራለን ማለት አይደለም እናውቃለን ማለት አይደለም እጅግ እጅግ ጥበብ መንፈሳዊ የምናገኝበት ቁጥሩ እጅግ ከበቁ ሊቃውንት መካከለ ያለን አባት በመሆኑ እናውቃለን ማለት አይደለም ነገር ግን መጽሐፍ ተመዘገቡት እነኛ ደግሞ ጊዜና ሰዓት ዕውቀት የተከደለንን ብቻ እንናገራለን ማለት ነው ስለ ዮሐንስ አፎርቅ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ካፈራቻቸው እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን ካስነሳቸው የቤተክርስቲያን አባቶች መካከል ሰባኪ መተርጉም ጻድቅ ደገኛው አባት አንዱ ዮሐንስ አፎርቅ ነው እንግዲህ በዚህ መካከል ዮሐንስ አፎርቅ የሚለውን ትርጓሜ በኋላ እናየዋለን እንግዲህ ዮሐንስ አፎርቅ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከነበሩ የቤተክርስቲያን አባቶች መካከል ነው ዜናውና ክብሩ ከዜና አባው ወይም ፓትሪስቲክ ከሚባሉ ሊቃውንት መካከል ነው ዮሐንስ አፎርቅ ዮሐንስ አፎርቅ የተወለደው በ347 ዓመተ ምህረት በሶሪያ ዋና ከተማ አንጾኪያ ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስንም እንደምናውቀው እንደምናነበው ክርስቲያኖች በመጀመሪያ ጊዜ በአንጾኪያ ክርስቲያኖች ተባሉ የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አለ እንደምታውቁት በጌታ ዘመን ሐዋርያት ደቀ መዛሙርት እየተባሉ ይጠራሉ ከዚያ በኋላ ደግሞ ከጌታ ትንሳኤ በኋላ ሐዋርያት የሚል ስም ነበራቸው ሐዋርያ ማለት ሐጅ የሚያስተምር የሚላክ ማለት ነው በኋላ ግን ክርስቲያኖች ተባሉ ይላል ይሄ የራሱ የታሪካዊ ዳራ አለውና 
አሃዛብ እነዚህን ክርስቶስን የሚያመልኩ ኢየሱስን የሚያመልኩትን ሰዎች እነዚህ ሰው የሚያመልኩ ናቸው ለምን ክርስቶስ የሚለውን ትምህርት ወይም ኢየሱስ የሚለውን እንደ ፍጡሪያውት ስለነበረ ሰው የሚያመልኩ ናቸው እነዚህ የክርስቶስ ተከታዮች ናቸው ሲሉ ክርስቲያን የሚል ስም እንደወጣላቸው የቤተክርስቲያን ታሪክ ይነገራልና በዚህ ምክንያት ወይም በዚች ከተማ በአንሶኪያ ተወለደ እንግዲህ ክርስቲያኖች በመጀመሪያው ክርስቲያን ተብሎ የተጠሩባት በአንሶኪያ ከተማ ነው የተወለደው እድሜው ለትምህርት ሲደርስ ወደ ትምህርት ቤት እናቱ አስገባቸው ከዚያ በፊት ግን አባቱ ሴኩንዶስ ይባላል የታወቀ የጦር መሪ ነው እናቱ ደግሞ እንቱዛት ባላለች እና አባቱ ገና በልጅነቱ ይያለ ቅዱስ ዮሐንስ ህፃን ሳለ ነው አባቱ የሞተው እናቱ እንቱዛ ደግሞ በሃይማኖትና በመባሯ በጣም የተደነቀች የተመሰገነች ክርስቲያናዊት ነበረችና ገና እሱ ወጣት እሷም ራሱ ወጣት ይያለች ገና በ20 አመቷ በሞት ለቢለያትም ሁለት ልጆች ነበሯት አንዱ ዮሐንስና የዮሐንስ ሌላ ወንድም አለው ሁለቱ ልጆች ነው በማሳደግ የተጠመደችው እንግዲህ ቅዱስ ዮሐንስ ታላቅ እህቱን ወንድ ሙሳውን ታላቅ እህቱ ነው በማስተማር ላይ አተኮረች ሁለቱን ነበር ታስተምሬ የነበረው እድሜው ለትምህርት ሲደርስ ዮሐንስ አፈወርቅን በወቅቱ በጣም ወደ ታወቀው ትምህርት ቤት ነው የወሰደችው ይሄውም የግሪክ ፍልስፍናን የሕግ ትምህርትን የሚያውቀው ሊባኒዮስ የተሚባል አንድ መምህር አለ የመጀመሪያው መምህሩ እሱ ነው ሊባኒዮስ እንግዲህ በፍልስፍና ትምርቱ በሕግትም በሕግ ዕውቀቱ በመምህር ነው የታወቀ ነውና ዮሐንስ አፈወርቅን በጣም ይወደው ነበር ነገር ግን ያ መምህሩ ክርስቲያን አልነበረም በኋላ ላይ በጣም የሚከበርና ታላቅ መምህር ስለነበረ ሊባኒዮስ ንግግር ያውቃል እና በጣም ምሁር መሆኑን ጥልቅ ሐሳብ መሆኑን ስለሚያውቅ ሊባኖስም በጣም አድርጎ የተንከባከበ ያሳድገው ነበረ እና በኋላ አንድ ጊዜ ሊባኖስ አንድ ነገር ተጠይቆ ነበር ማን ቢተካ ተወዳለህ በአንተ ወንበር ላይ መምህር ሆኖ ቢቀመጥ ማንን ተወዳለህ ባሉት ጊዜ ክርስቲያኖች ሰርቀው ከኛ ባይወስ ድቡን ኖሮ የሚተካኝ ዮሐንስ ነው ይል ነበር ስለዚህ በንግግሩ ጣየም ባንደበቱ በትምህርት ያጅነቱ በጣም በትህትና ይማርክ ስለነበረ ክርስቲያኖች ባይወስሉት ኖሮ ወይም ክርስቲያን ባይሆን ኖሮ ማለት ነው ዮሐንስ የተካይ ነበር ብሏል ከዛ በኋላ የትግ የሕግ ትምርቱን ከተማረ በኋላ ለትንሽ ጊዜ ከተማይቱን በጥብቅና ሞያ አገልግሏል ይህ የጥብቅና ሞያ እንግዲህ ዮሐንስ ብዙ ነገር አስተምሮታል አንደኛ በዚያ አካባቢ እንግዲህ በአቴንስ ከነበሩ ዕውቀት መምህራን ብዙ ተምሯል በዚያ አካባቢ የነበረው እንድሆች ሲገፉ አይቷል ሲበደሉ አይቷል በዚያ ላይ ደግሞ በጣም በንግግሩ ስለሚታወቅ በፍርድ ቤት በቆመባቸው ችሎቶች ሁሉ ያሸነፈ ነበር እና በዚህ ይደነቅ ነበር ዮሐንስ በኋላ በ23 አመት ሲሆነው በ370 አመት ምህረት ነው እንግዲህ የተጠመቀው በጣም ብዙ ነገሮች መስፈርቶች ወይም ምክንያቶች ይተከሳሉ ዮሐንስ ለምን እንደው ዘግይቶ የተጠመቀው የሚለው ብዙ ምክንያቶች ቢኖሩትም በዚያ ወቅት በዚያ ወቅት ክርስቲና መነሳት ከዛ በኋላ ከክርስቲና ከተነሱ በኋላ በጣም በፍጹም ቅድስና መኖር አለባቸው ሰዎች ብለው ስለሚያምኑ ለክርስቲና ቶሎ አይቸኩሉ ለጥምቀት አይቸኩሉምና በመንጊዚያ ያሳልፋሉ ይሄ ካቴኩመን ምንለው ወይ ሙሳ ክርስቲያን ሆኖ በትምህርት እንዲያሳልፉ ይደረግ ነበር አንዱ ምክንያት ይሄ ነው ሁለተኛው የኛ ሊቃውንት የሚያስቀምጡት ምንድነው በወቅቱ ያሪዮሳውያን ትምህርት በጣም ይበዛና በካህናቱ መካከል ምስቅልቅል ተፈጥሮ የትኛው አሪዮሳዊ ነው የትኛው ደግሞ ካሪዮስ ትምህርት ንጹህ ሆኖ የናአትናቲዮስን ትምህርት ይከተላል የደጋጋባዎቻችንን ትምህርት ይከተላል የሚለው ነገር ስለአለየ እስኪ ለይላቸው ድረስ የትኛው ካህን ንጹህ ነው የሚለው ከክህደት የትኛው ከመንፍቅና የትኛው ልዩ ነው የሚለው ነገር እና ተጣራ ስለነበረ ዮሐንስ በዚህ በዚህ ምክንያት ሳይጠመቅ እንደዘገየ ይነገራልና በኋላ በ23 አመቱ ተጠመቀ እና ብዙ አድናቆትንም ቢያገኝ ወይም ያለው ቢሆንም አድናቆቱ 
ፍትህ መጓደሉን ሞራላዊ ደረጃው በዘቀጠ ማህበረሰቦች መካከል መኖር አስጠላው እንደ ዮሐንስ አፎርቃቋም አገልጋይ ማለት ጊዜውን ዋጭቶ የሚቆም ማለት ነው ብሎ ይናገራል ጊዜው ዋጭቶ ምንድነው በወቅቱ ባለው ችግር ላይ የማህበረሰብ ውስጥ ገብቶ የማህበረን ሰውን ችግር የሚፈታ ፍት በሚጠየቅበት ጊዜ ፍት ነገሳቶችን መጋፈጥ ባለበት ጊዜ ነገሳቶችን መጋፈጥ እንዳለባቸው ያስተምራል እንግዲህ ዮሐንስ አፎርቅ ባስሊዮስ የቅርብ ጓደኛው ነበረ ወደ ክርስቲና ከመጣ በኋላ ሊቃጳሱ መላጢዮስም በጣም ይቀርበው ነበር መላጢዮስ በጣም ወደ ገዳም ይወጥ እንዲያፈኩር የዮሐንስ አፎርቅም የታሪኩን ስናነበው ለገዳም አይሁት በጣም ቀናት ያለው ወደ ገዳም ይወጥ የሚያዘነብል ይወጥ ነበርውና የእድሜ እኩያው ነበር ባስሊዮስ እና ባስሊዮስ በጣም በጣም እሱን ትሁት ታጋሽ በጣም የተማረ በመሆኑ በህይወት ውስጥ ቀስ ቀስ ይያለ ብዙ ለውጥ አምጥቷል በጓደኛው ላይ ስለዚህ ሁለቱም ካደጉ በኋላ ተጠመቁ የትምህርትንም ሰፊ ትምህርትንም ተምሯል በኋላ እንግዲህ የዮሐንስ ናፎርቅ ታሪክ ወይም ህይወቱን የጻፈው ጳላዲዮስ የተባለው ሰው ነው ስለሱ ሲናገር ስለ ዮሐንስ አፎርቅ ሲናገር ምን ብሎ ይናገራል በህይወቱ ዘመን ፈጽሙ አልማለም ማንንም አልረገመም በሐሰትም አልተናገረም ረብ ጥቅም የሌለበትም ነገር ታግሶ አልሰማም እና ጥምቀቱ ይሄንን ዓለም ፈጽሞ ይካደበትና ክርስቶስን ለማገልገል ራሱን የሰጠበት ከዓለም ለክርስቶስ የተለየበት ፍጹም የህይወት ለውጥ አደረገበት ነበር ብሎ ታሪኩን የጻፈልን ይሰው ይነገራል ማለት ነው ስለዚህ በወጣቱ ህይወት ውስጥ ትልቅ ለውጥ ስለመጣ ዮሐንስ አፎርቅ እንግዲህ ያንጾክያው ሊቃጳስ መላጢዮስ በቤተክርስቲያን ውስጥ አናጎንስት ይሳ አድርጎ ሾመው ወይም በቤተክርስቲያን ውስጥ ባናጎንስት አናጎንስት ይስ ማለት እንግዲህ ከድቁና የታችኛው ማዕረግ ሆኖ በላይኩን ወይም በይሁንታ የሚሾም አንባቢ ቤተክርስቲያን ውስጥ አስተናባሪ ሰዎች ቤቱ ጋር ይቆማሉ ቤቱ ጋር ይገባሉ ቤቱ ጋር ይወጣሉ ይያለ ከዛ ባሻገር ተልቆ የሚያደርግ በውጪ በአፍ አሆኖ ከመቅደሱ በውጪ ሆኖ ንባብን የሚያነብ ሹመት ነው አናጎንስቲስ ማለት ስለዚህ ያንን ተሾመ ማለት ነው ስለዚህ ቅዱሳት መጽሐፍትን በእጅ ጓድርጎ ይመረመር ነበር በ386 ዓመተ ምህረት ፍላቢያኖስ እንግዲህ ቅስና ሾሞ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ስናይ ሁለቱም ዮሐንስ የቅዱስ ዮሐንስና ቅዱስና ሕይወቱ በጣም የሚያስተምር ህዝቡን ካናቱንም ሌሎቹንም ሁሉ የሚያነዝ ቢሆንም ገና 30 አመት ያልሞላ ቢሆንም ቁቁስና ጳጳስና ሊሾሟቸው ፈለጉ ማንንም ይሾሙት ዮሐንስንና ጓደኛውን ሁለቱን ነው አንድ ላይ ባስሊዮስን ሊሾሟቸው ነገር ግን በታጩ ጊዜ ወደ ሹመቱ ዮሐንስ አፎርቅ ባስሊዮስ እንዲሾም ይፈልጋል ለምን አንደኛ ባስሊዮስ ከኔ እጅግ የተሻለ ነው ብሎ ያስባል እኔ ለዚህ አገልግሎት የበቃው አይደለም ብሎ ወደ ኋላ ያፈገፍግ ነበርና ባስሊዮስን በዚህ ግመከራ ጊዜ በተርሻል መታደጋት ይገባል ይያለ ባስሊዮስን ጓደኛውን ይገፋል በስተመጨረሻ ላይ እንደ ነገር ሊሾሙ ዛሬ ወደ ቤተ ክርስቲያን ከሄዱ በኋላ ዮሐንስ አፎርቅ ተደብቆ ይቀራል በኋላ ባስሊዮስ ብቻውን ይሾማል ወደዚህ ማዕረግ ብቻውም መሆኑን ብቻውም ሞሾሞን ሲያውቅ ባስሊዮስ በጣም 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 አዘነ አንተ ነኝ ገፍተኝ ወደዚህ ህይወት ውስጥ ወደማልችል ህይወት ውስጥ ተከተተኝ አንተ ግን ለጅብርቱ ስትሆን ወደ ኋላ ተመለስካለሁ በኋላ በዚህ መካከለ ሁለቱ በጣም ባስሊዮስ አዝኖበት ነበር በዮሐንስ አፎርቅና ይሄን ሊያሳምነው ይሄን ሊያሳምነው በጣም ብዙ ጥሩ አለ ይሄንን የሁለቱ ንግግር እንኳን በሁለቱ መካከል የነበረው ንግግር ዮሐንስ አፎርቅ ወደ መጽሐፍ ቀይሮታል the priesthood on the priesthood mil and መጽሐፍ አለው በእንተ ከህነት ወደ አማረኛም በ በወንድማችን ገብረእግዚአብሔር ኪዶ መስለኛል አው በሱ የተተረጎመ መጽሐፍቶች አሉት እጅግ እጅግ በተለይ አንድ ካህን አንድ አገልጋይ ነኝ የሚል ሰው ያንን መጽሐፍ በትክክል ያነበው ይገባል ስለ ኖላዊነት እና እንዴት በፍቅር ይመላለሱ እንደነበረ 
ለምን እሱን እንዳስቀደመው ባሲሎስን ለምን እንዳስቀደመው እየተናገረ ነው በኋላ ዮሐንስ አፈወር ቀረ ዮሐንስ አፈወር ደግሞ የተሾመው በኋላ ነው እንግዲህ ዮሐንስ አፈወር ዋና አራያ አብነት የነበረው ወይም አድርጎ ይንቀሳቀስ የነበረው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን ሕይወቱን ይጠቅሳልና የቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ህይወት አስተምህሮ ነበር ለዮሐንስ አፈወርቅ ምትምህር ወይም ለህይወት በዚህ መልኩ መቀየር ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው ቅዱስ ጳውሎስን በሁሉ ነገር አብነት አድርጎ ይጠቅሳዋል እንግዲህ ዮሐንስ አፈወርቅ ዮሐንስ አፈወርቅ አፈወርቅ የሚለውን ስም ያገኘው በኋላ ወይም ከሞተ በኋላ ነው ይሄን ቪጂሊየስ የተባለው ሊቀ ጳጳስ ከሞተ በኋላ የዮሐንስን ያንደ በጥፍጥና የትምህርቱን ታላቅነት አይቶ አፈወርቅ ብሎ የስሙን እየሰየመው እሱ ነው እንግዲህ ዮሐንስ አፈወርቅ ከሞተ ከ150 አመተ ምህረት በኋላ ነው ዮሐንስ አፈወርቅ የሚለው ስያሜ በራሱ ለዮሐንስ የተቀጸለው እንግዲህ ተለያየ ትርጉም አለው መቤታችን ይሄንን ሰምታስስም ሰጥተዋለች የሚል በተለያዩ ድርሳናት ላይ ተጽፏል ነገር ግን መጽሐፍቱን ስንመረምራቸው እንደዚህ አይሉንም ዮሐንስ አፈወርቅ የተባለው ቀድሞ ቀድሞ በነበረው በዚያው በሱ ክብለ ዘመን ከነበረ ዮሐንስ ከሞተ በኋላ የተሰጠው ስያሜ ነው እንግዲህ መተርጉም ነው መጽሐፍቶችን ይመረምራል መጽሐፍቶችን ይተረጉማል ይከተል የነበረው ትርጉም ይሄ ኤክሰጀቲክ ምንለው ውስጥ ምስጥረን ፈልፍሎ ማውጣትን አይነት የትምርት ዘንባሌ ይከተላል እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ትምህርቱ መጽሐፍ ቅዱስን ያማከለ ማይክል ያደረገ ነው ቅዱሳት መጽሐፍትን በየትኛውም ህይወቱ ሲመረምር በየትኛውም ትምርት ሲያስተምር መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ያደረገ ትምህርት ያስተምራል በትምህርቱ ጣፋጭነት ወደሬላውም ሰማያዊውን በጣም አድርጎ ይይዛልና በተለይ በሚሰበሰበው ጉባኤ ላይ የተክሳስ ትምርቶችን ያስተምራል ህዝቡ ደግሞ በሱ ትምርት ሲነካ ያጨበጭባል ህዝቡ እልል ይላል የሚገርመ ነገር ዮሐንስ አፈወርቅ ይሄንን ትምህርት ወይም ጉባኤው በሳቅ ሲሞት በጭብጨባ ሲሞላ ደስ ሲለው ህዝቡን ይገስስ ነበር ምንድነው የሚለው እናንተ ለኔ ባጨበጨባችሁ ቅስመት ተፈጥሯዊ ስሜት ይሰማኛል በጣም እደሰታለሁ ቤት በገባሁና ተደስተው ያጨበጨቡት ነገር ግን ምንም እንዳልተጠቀሙ እንዳሉ ባሰፉ ጊዜ ከዚህ በኋላ ምንም እንዳታጨበጭቡ እና በጸጣ ብቻ ሆነachu እንዲሰሙ ለመንኳቸው ይያለ በተመስጦ ብቻ እንዲሰሙ እንዳያጨበጭቡ ዮሐንስ አፈወርቅ ይተጋ ነበርና እጅግ ልብን በሚሰብር መልኩ ወደ ሰዎች ህይወት እየገባ ያስተምር እንደነበረ ታሪኩ ይነገራል ከዚያ ባሻገር ቅስና ከተሾመ በኋላ ሙሉ በሙሉ ከዚህ በኋላ ወደ ማስተማሩ መጣ ወሳኝ የቤተ ክርስቲያን ጊዜ ነበረ ለመጀመሪያ ቀን ሲያስተምር በቁ ዓለም ሆኖን ለዚህ መድረክ በቁ ዓለም ሆኖ በትተና ነው የገለጸውና ያ የገለጸበት ትምርት በራሱ ብዙዎችን ሊቀና ሊቀአጣሁን ሳይቀር ልብ የነካ ነበረ በታሪክ ህይወቱ ምንድነው የእሱ ማስተማር ሲጀምር ያን ጾኪያ ቤተ ክርስቲያን ማብራት ጀመረች ይላል እና በየወር በአላት ያስተምራል በሰማሃ ትረፍት ላይ ያስተምራል በኋላነት የሚያስተምረው ሰንበት ሰመት ሁድ ሁድ ነው የሚያስተምረው በተለይ አዲስ ቤተ አብያተ ክርስቲያናት ሲታነጹ እንደዚህ በአላት ሲሆን ይሄ ያስተምራል በኋላነት የሚያስተምረው በእለተ ሰንበት ነው በኋላም በተለይ ደግሞ በአብይ ጾም ሙሉን ቀን ያስተመረ ነበር እነዚህ አመጻፍቶች ሁሉ ተሰብስበው እነዛ ትምርቶች ሁሉ ወደ መጻፈነት ቀየሩ ወይም ተቀይሯል ስለዚህ ወጊዚዮን ዋጭቶ ህዝቡን አስቦ በአንክሮ በተዘክሮ የሚያስተምር ታላቅ አባት ነው ዮሐንስ አፈወርቅ ስናዩ እንግዲህ ከሞላ ጎደል ህይወቱ በዚህ መልኩ ካሳለፈ በኋላ በስተመጨረሻ ዮሐንስ አፈወርቅ ወደ ጳጳስና ይመጣል በጳጳስና ማዕረግ ይሾማል በ374 ዓመተ ምህረት እስከ 81 ዓመተ ምህረት ድረስ ወደ ገዳም ህይወት ወደ ጋዳም ህይወት በ381 ዓመተ ምህረት በድቁና ከ አናጎስቲስ ወደ ድቁና የተሾመበት ነው በ386 ደግሞ በፍላቢያን ቅስና የተሾመበት ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያንን በስፋትና በጥልቀት ማስተማር የጀመረው 
ሌላው ትልቁ ነገር ዮሐንስ አፎርክ በዛ በአንሶኪያ በሚያስተምርበት ጊዜ አንድ ትልቅ ነገር ተፈጠረ በ387 አመተ ምህረት ንጉሱ አንድ አዋጅ አውጥቶ ነበር ቴዎዶሲዮስ ቀዳማዊ ህዝቡ ለጦርነት የሚሆን ግብር እንዲከፈል ጭኖበት ነበርና በዚህ ምክንያት ህዝቡ ይሄንን እንቢታ ለመግለጽ ወደ ከተማ ወጣ ማለት ነው ወደ ከተማ ሄደ የቴዎድሮስንም የልጆቹንም የሚስቱ ያውዶክሲያንም ሐውልት ሁሉ ከተማው እየሰባበረ ማጥፋት ጀመረ ህዝቡ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ክርስቲያኖች ናቸው ስለዚህ ንጉሱ ደግሞ በጣም ጨካኝ ሆኖን ያውቃል ስለዚህ ህዝቡ እንደሚገደ ህዝቡን ሊገልበት ቴዎድሮስ ምንድነው የጊዜያዊ አዋጅ አሳወጀና ወታደሮቹን በ ፈረስ ያደረገ ወደ ከተማ ላካች ላካቸው ህዝቡን እንዲገድሉ ማለት ነው። በዚህን ጊዜ ዮሐንስ አፎርቅ ህዝቡን በጣም አድርጎ ለመነ ማንንም ሰው እንዳይወጣ እና ሊቀጳጳስ ህዝቡን ህዝቡን ካረጋጋ በኋላ ፍላቢያን እንግዲህ ጳጳሱ ፍላቢያን ወደ ቁስጥን ጥንያ ሄዶ ንጉሱን እንዲለመነው አደረገ ዮሐንስ አፎርክ ህዝቡን ያረጋጋ ቆየ ፍላቢያኑስ ደግሞ ሄዶ ንጉሱን ቴዎድሮስስ እና እንዲያናገረው አደረገ ከዚያ ያንን የተጣለበትን ታክስ ወይም ግብር ለጦርነት የሚከፍለውን አስርዞ መጣ ለህዝቡ ይሄንን ተናገረ ህዝቡን ታደገው ምክንያቱም እንደነው በዚህ ግርግር አንደኛ ሄዳቹ ሀትስ በሩ እንደዚህ አይነት ስነ ምግባር አይኖራቹ ብሎ ነው ዮሐንስ አፎርክ ህዝቡን ያያዘው ይሄን ብቻ አይደለም ህዝቡ ብቻም ዛ አይደለም ሄዶ ደግሞ ንጉስ እንዲማለድ አደረገ ንጉሱ ደግሞ ጳጳሱን ያከብረ ስለነበረ ይሄንን ህግ አሻረለት ማለት ነው ህዝቡም መተው ለንጉሱ ቴዎድሮስ የተጻፈው ደብዳቤ ሲነበብ ራሱ ደብዳቤውን ይዞ ይሄደው ንጉስ ፍላቢያኖስ በጣም እንዳለቀሰ የሱ ታሪክ ይነገራናል ህዝቡን ምንም ነገር ከጭፍጨፋም ከመውጥ ታድጎት ነበር ዮሐንስ አፎርቅ ማለት ነው እንግዲህ በስተመጨረሻ ይሄን ሁሉ ታሪክ ካሳለፈ በኋላ ዮሐንስ አፎርቅ ወደ ፕትርክና መጣ ማለት ነውና በኋላ ከቴዎድሮስ በኋላ የነገሰው ማርቃዲዮስ ስለነበረ ዮሐንስ አፎርቅን ታላቅነቱን ቅድስናውን ያውቃል ምንም እንኳን በወቅቱ የነበረው የስከንድሪያ ሊቃ አባስ ብዙም ባይስማማ በካቲት 26 398 ዓመተ ምህረት ብዙ ሊቃና አባሃት ባሉበት በ23ኛው የስከንድሪያ ፓትርያርክ በነበረው በቴዎፍሎስ እጅ ተቀብቶ ተሾመ በጣም በሚደንቀው ነገር ዮሐንስ አፎርቅ ወደ ፕትርክና ለመምጣት ምንም ፈላጎት የለውም ነገር ግን በጣም የማይወጣበት አጣብቂኝስ ከተውት ስለነበረ ወደ ኋላ እንዳይል እንዳይሽሽ እንዳይደበቅ አድርገው ወደ ፊልፊት አምጥተውት እነሱ ተነጋገረው በተለይ በንጉሱ አርካዲዮስ አማካኝነት ዮሐንስ አፎርቅ በቆስጥንጥኒያ ፓትርያርክ ሆነ እንግዲህ የዛች ቤተክርስቲያን በዚያች ቤተክርስቲያን በቆስጥንጥኒያ ቤተክርስቲያን ዮሐንስ አፎርቅ በጣም ትልልቅ ነገሮችን ሰርቷል በጣም 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 ትልልቅ ነገሮችን ሰርቷል በዘመኑ በነበረው ቤተክርስቲያን ወይም እሱ ይመራበት በነበረው ቤተክርስቲያን በጣም ትልልቅ ለውጦችን አምጥቷል የመጀመሪያው ነገር በ398 ዓመታን በፍላቢያኖስ መንበር ተተኪ ሲሆን በቆስጥንጥኒያ ትልቅ ቦታ ስለነበረው ቤተክርስቲያን እንደገና መስተካከል ጀመረች ቅድም በመነሻዬ ያልኳችሁ ብዙ ነገር የተዘበራረቁ ሲኖሩ እንደ ዮሐንስ አፎርቅ ያለ ቆርጠኛ ስካል ተነሳ ድረስ ቤተክርስቲያን ለተስተካከል አትችልም የመጀመሪያው ነገር ምንድነው በዚያ በግፍ ጊዜ ወይም በከናሪዮስም ጋር በነበረው ግብግብ ብዙ ካህናት በደም ተጨማልቀው ነበር ብዙ አሪዮስ አያርን የገደሉ ካህናቶችም ሰው የገደሉ ካህናቶች ሁሉ ተሹመውበት ነበር በተለያየ ምክንያት ስለዚህ እነዚህን ሁሉ አውጉዞ ለያቸው ካህን ሰው ከገደለ በኋላ አገልጋይ ሊሆን አይገባው በሚለው ቀኑና መሰረት እነዚህን ሁሉ አስወገዳቸው ምን ፍቅርና ያለባቸው የአሪዮስ ትምርትን ይከተሉ የነበሩት ሁሉ ካህናታችን ላያቸው እንደገና ገንዘብ በመስጠት ወይም በሲሞኒዝም ስሞናዊነት የተሸመቱን ሁሉ ለያቸው መናፍቃንን ያወጣ ቤተክርስቲያኑን ማጽናት ጀመረ እጅግ እጅግ በርካታ ትምርቶች አሉት ዮሐንስ አፎርቅ እንግዲህ ትምህርቱ 
ይሄና ይሄንን ያጠቃላል ማለት አንችልም ከገዳማዊ ህይወት ጀምሮ ስለ ገዳም ህይወት አስተምሯል ህዝቡ ስለሚከተለው ስነ ምግባር አስተምሯል በጣም ትልልቅ የሆኑ የ ስነ መግባር ተመርጦችን አስተምሯል መጽሐፍ ቅዱስን በሙሉ በሚባል መልኩ ዮሐንስ አፎርቅ ተርጉሞታል የቤተክርስቲያን አስተዳደር ሁሉ እንዲቃና አድርጓል ማለት ነው ቀን ከሌሊት የማይሰለጭ መምህርና የቤተክርስቲያን መብራት ነው ዮሐንስ አፎርቅ በስተመጨረሻ ላይ ግን ንግስቲቱ አውዶክሲያ የአንዲት ደሃ መበለተን መሬት መጥቃ ያቺ ደሃ መበለት ወደ ዮሐንስ አፎርቅ መጥታ አቤት ትላለች ንግስቲቱ አውዶክሲያ መሬቷን እንደወሰደችባት አቤት ስትል ዮሐንስ አፎርቅ ይሄንን ይገሳታል ለዳይቱ መሬት እንድትመልሽ ያላት ነገር ግን አስቀድሞም ቂም ስለነበረባት ይሄን ለተበቀል ተፈልግ ነበርና ዮሐንስን ከስልጣን እንዲያወርዱት ሌሎች ሊቃ ነባጳሳት ትጎተጉታቸው ጀመረ ዮሐንስ አፈወርቅ መንካት አንችልም ብለው ይነግሯታል ከዛ የተለያየ ምክንያት እየተፈጠረ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲሰደድ ይደረጋል ስደት እንታወጀበታለች ዮሐንስ አፈወርቅ በጣም በተደጋጋሚ ስደቶችን አስተናግዷል ከቆስጥንጥኒያ ውጪ እየወጣ እጅግ ሰው ሊገባበት የማይችል እጅግ ወጥ ልቀዝቃዛ ዋሻዎች ውስጥ ሁሉ እየተከተቱ ዮሐንስ አፈወርቅን አንከራተው በብዙ መከራ በብዙ ጭንቅ ዮሐንስ አፈወርቅ በስደት ላይ እያለ አውጥቶታል ወይም አርፋል እንግዲህ ያረፈበትን ቀን በውጪዎቹ በህዳ ወደ ህዳር 17 ይላሉ በህዳር 17 ላይ ስንከሳሩ ላይ ጽፋል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ዮሐንስ አፎርቅን ረፍተ መታሰበው ግንቦት 12 በ404 ዓመተ ምህረት ዮሐንስ አፎርቅ አረፈ እንግዲህ ባረፈበትለት ቆስጥንጥኒያ የቆስጥንጥኒያ ከተማ ርደ መሬት መጣት በኋላም እሱ ከማረፉ በፊት የአውዶክሲያ በታላቅ መቅሰፍት ተመታ ሞታለች በዮሐንስ ተረፍት ቀን ጸሃይ ጨለመች ምድሪቱን ተንቀጠቀጠች የሚል ታላቅ ታሪክ አለ ሲዮሐንስ አፎርቅን ግንዛቤው እንዲኖርን ነው እንጂ ዮሐንስ አፎርቅ ታሪክ በዚህ በትንሹ የምታልፍ ወይም የምታልቅ አይደለም በጣም በርካታ ብዙ መጽሐፍቶች አሉ ትርጉምን ብንመለከት መንፈሳዊነትን ብንመለከት በጣም በርካታ ነው ወጎችን ናውቃለና ተባካቹ መምህራንም አማኒያንም ብላችሁም በተለያየ መልኩ እንደምትታገኙአቸው ዮሐንስ አፈወርቅን መጽሐፍ ዛሬ በውጪው አለው የምትኖር ደግሞ ኦንላይን ጎግል በታደርጉ ጆን ክርስቶስም ብላ ጆን ክርስቶስም በትሉ አሴቲክ ላይፍ በትሉ የመጽሐፍቶች ርዕስ አውቃችሁ በመጽሐፍቱ ርዕስ ጎግል በታደርጉ ብዙ ፒዲኤፎችን ታገኛላችሁ ትልልቅ ላይብራሪዎች ደግሞ የመግባት አክሰስ ካላችሁ ደግሞ መጽሐፍቶቹን ማግኘት ትችላላችሁ በርካታ መጽሐፍቶች በእንግሊዘኛ መጽሐፍ በእንግሊዘኛም ስለሚገኙ በተለይ እዚህ ሀገር ለተወልደው ለሚያድጉ ልጆችም ማስተማሪያ የሚሆን ብዙ ነገሮችን እንደምናገኝበት ተስፋ አደርጋለሁ የታላቁ ሰማይት ሐዋርያ ጻድቅ የዮሐንስ አፎርቅ ረዲትና በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን እንግዲህ ትንሽ እንዳስረዝሙኩ ይገባኛል አንድ ታሪክ ሊጨምርላችሁና የዛሬውን ውይይት በዚህ አበቃለሁ በጣም በጣም መናገር ስላለብን ነው ቀደም በመግቢያ ይለት ዛሬ ዛዩ በአል የቅዱስ ሚካኤል በአል ነው በወራዊ በአሉ ነው የጻድቁ ያባ ተክለ ሃይማኖት የፍልሰት በአል ነው ዮሐንስ አፎር የእረፍቱ በአል ነው የናፋችን የክርስቶስ ተምራ በአል ነው ብለን አንስተናል ሁሉንም መተረክ አንችልም እንግዲህ ጻድቁ ዛሬ እረፍታቸው እንግዲህ ነሐሴ 24 ነው ከአመታት በኋላ ከ57 አመት በኋላ በርግጠኛ ገርሉን ማየት እንችላለን ከተቀበረበት ወጥቶ አባ ሊባኖስ በአራተኛው አመቱ ክፍለ ዘመን ወደ መሰረቱት ደብረ አስቦንም ይባለው እንግዲህ ደብረ ሊባኖስ የመጀመሪያ ስሙ በኋላ አባ ሊባኖስ ናቸው ይሄን እንገዳ የሚያቋቋሙት ለሳቸው ካንተ በኋላ የማታ ታላቅ ሐዋርያ አለ ተብለው በራይ አይተው ስለነበረ አባ ተክለ ሃይማኖት ካረፉ በኋላ አስማቸው በልጆቻቸው በመነቆሳቱ በእናባ ፊሊጶስ ታይዞ 
ወደ ደብረ ሊባኖስ የፈለሰበት ቦታ ነው የተክላ ሃይማኖት የበረከት ቦታ ነው ይሄን ያህል ስለ ባሉ በጭሮ ካል ኩኝ ሁሉም ሰው ሊራሳው የማይገባው አንድ ታሪክ አለ እንግዲህ በአገራችን ብዙ መከራዎች አልፈዋል አንዱ በአገራችን ካለፈው መከራ የጣሊያን ወረራ ነው የጣሊያን ወረራ ነው ይሄ የጣሊያን ወረራ ስናነሳ ስለ ጣሊያን ወረራ ስናነሳ ማውቅ ያለብን ወይ ብለናው ቆም ይገባው እንግዲህ የጣሊያን ወረራ ሁለት ጊዜ ነው አንዱ በ1988 የነበረው ወረራ ነው ይሄንንም ጀግኖች አባቶቻችን በእግዚአብሔር እርዳታ በአደዋ ላይ ድል አድርገው የካቲት 23 1888 ላይ ድል እንዳደረጉት እናውቃለን እንግዲህ በዚህ ድል የተበሳጨው ወይም በዚህ ሽንፈት የተበሳጨው ጣሊያን ኃይሉን ጦሩን አሰባስቦ እንደገና ሁለተኛ ወረራ አደረገ በ1928 እስከ 32 ዓመተ ምህረት የ5 ዓመት የጦርነት ወይም የትግልጊዜ እንደነበረ በኢትዮጵያ ውስጥ እናውቃለን የዛሬውን ለታዳ ከዚህ መለየት ታደረገው የሚለው ነገር እና ያለን እንግዲህ ታሪክ እንደሚነገረን የካቲት 12 የ ሰማይታት ቀን የ እንግዲህ በውስጥ የነበረው ያርበኞቹ ጣሊያንን ረፍት አልሰጡትም እንግዲህ ሞሶሎኒ ግራዚያኒን አድርጎ ነው ወደ ኢትዮጵያ የላከው ግራዚያኒ አዲስ አበባ ላይ ሆኖ በመላው ሀገሪቱ ሰራዊቱን ያዘመተ የኢትዮጵያኖችን ማስገበር ወይም በየዱር ያሉትንም አርበኞች ማስገደል ህዝቡን ሰጥለጥ አድርጎ መግዛት ነበር ፍላጎቱ ነገር ግን የካይት 12 1929 አንድ ታሪክ ተፈጠረ እንደምታውቁት አዲስ አበባ ውስጥ በዚያ በ6 ኪሎ አሁን ዛሬ 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ በመንለው ጊቢ ውስጥ በዚያ ውስጥ ግራዚያኒ የልጁ ልደት ስለነበረ ህዝቡ ተሰብስቦ ነበረ በዚያ ላይ የተሰበሰበው ህዝብ ገንዘብ ይሰጣል የሚልም ስለነበረ ብዙ ህዝብ ተሰብስቧል እና አብርሃ ደቦጭ እና ሞገሳስ ግዶም በዚያ በተሰበሰበው በኋላ ግራዚያኒ ላይ ቦምብ ወረወሩበት በዚያ መሰረት እንግዲህ እሱን ግራዚያኒ ቆሰለና ወደ ሆስፒታል ገባ ራስለስታ ሆስፒታል ገባ በዚያ ጊዜ ሰራዊቱ በያዙት መሳሪያ ድፈን ያዲስ አበባን حزب ማቃጠል መግደል ጀመሩ በእንግዲህ በአንድ ቀን ውስጥ ወደ 30 ሺህ አዲስ አበባ حزب ያለቀበት ብዙ حزب የተቃጠለበት የተጨፈጨፈበት ነውና ምህረት ሳይኖር ደም እንደ ውሃ ይወረፈበት ለት ነው እንግዲህ እና አብርሃ ደቦጭ እንግዲህ በወቅቱ ጠፍተዋል እንሸሽተዋል ለተባለው በዚህ በ ሰሜን ሸዋ ወይም በደብረ ሊባኖስ አካባቢ ነው የሚል መረጃ ድርሷቸው ስለነበረ ጣሊያኖች እየተካተሉት ወደዛ እንደሄደ ያውቃሉ ከዛ ባሻገር እነ ራስካሳ ኃይሉ ደብረ ሊባኖስ እንደሆነ ይታወቃሉ ራስካሳ ለደብረ ሊባኖስ ቅርብ ጠባቂ ነበሩ እና አበባ አረጋይ ደግሞ በዚህ በሰሜን ሸዋ አካባቢ ሆኖ እስከ አባይ በርሃኑ እየተቆጣጠሩ በአርበኞቹን ያዋጉ ነበር እንደገና ታላቁ ሰማይት አቡነ ጴጥሮስም እንደዚሁ በሰሜን ሸዋ ሆኖ አርበኞቹን አይዟቹ በርቱ ይያሉ ያደፋፍሩ የነበሩ ታላቅ ኢትዮጵያዊ መንፈስ ያላቸው በመሆኑ ጣሊያን ምንድነው ያደረገው የዚህ የኢትዮጵያ አንድነት ኃይል ጉልበት የት ነው የሚል ጥናት አጥንቷልና ምንድነው ያሰበው የዚህ የጣሊያ የኢትዮጵያ حزب ጉልበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነች ብሎ ያስባል ወይም አውቋል አንደኛ አቡነ ጴጥሮስም ከዚህ ሁሉ ምክር አገሪቱ እንዳትገዛ ህዝቡን ያብራታታሉ ጀግኖችን ያብራታታሉ የሚል መረጃ ሚያውቃልና በተለይ ጀነራል ግራዚያኒ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እጅክ ከፍተኛ ጥላቻ አለበትና የበቀል ጊዜ ይጠብቅ ነበር በመሆኑም አንዳንድ የውስጥ ባንዳዎች በኋላ ናሳቸው ያለ ጸባቴ አባ ገብረ ማርያም የሚባሉ አንድ ጸባቴ ሹሞ ነበረ ምክንያቱም አሁን አብርሃ ደቦችን ለመፈለግ ወደ ደብረ ሊባኖስ ሄደው ከዚህ ከፊቼ ተንቀሳቅሰው የጣሊያን ሰራዊት የጣራው የጣሊያን ሰራዊት ሲሄድ ደብረ ሊባኖስ ጸባት የሆነ አባ ገብረ ጊዮርጊስን አግኝቷቸው ነበርና ጣሊያን ሲመጣ እነሱ ሸሽተው በበረሃው ወጥተው ሌሎች ተወሰኑ መነኮሳቶች ሁሉ አልፈው ነበርና ሌሎችን ያገኛቸው መነኮሳቱን ገለው ነው የተመለሱት በዚህን ጊዜ በዚህን ጊዜ 
እሳቸው ስለሄዱ የገዳሙ መነኮሳት ሰብስቦ ጸባት ያባ ገብረ ማርያምን ሾሞላቸው ነው ማሹሞ ነበር ምክንያቱም እንድነው እሳቸው አንተ ከተሾምኩ በኋላ እኛ ድል ካደረግን በኋላ አንተን ከሮማ እና ሾምህና ጳጳስ እናደርጋለን ለኢትዮጵያ ጳጳስ ሆነ አለ የሚል ፕሮሚስም እንደገቡላቸው አንድ አንድ መጻሕፍቶች ይናገራሉ በዚህ ምክንያት ከዚያ በኋላ ጥናት ጀመሩ ይሄ ቀን ምቹ መቼ ነው ሲባል ግንቦት 12 ህዝቡ ይሰበሰባል ህዝቡ ብቻ አይደለም መነኮሳት ሁሉ ይሰበሰባል የሚል መረጃ ነግራዚያኒ ሰምተዋል ነግራዛኒ ሰምተዋል ስለዚህ ጀነራል ፔትሮ የሚባል በዚህ በደብረ ብርሃን አካባቢ የነበረ ፔትሮ ማሌቲኒ የሚባለው ጀነራል በደብረ ብርሃን አካባቢ የነበረው ወደ ደብረ ሊማኑስ እንዲመጣ ተደረገው ምክንያቱም ሊቢያ ዘምቶ በጣም በጣም ሊቢያን ሃይና ሃይና ይሉታ የሊቢያ ጅብ ይሉታል እና በጣም ጨካኝ ስለነበረ እሱ በጭካኔ እርምጃ እንዲወስ አደርገው ወደ ፊቼ አምጥተውት ነበር እና ይሄንን ጥቆማ ጣላት አግኝቶ ስለነበረ ግንቦት 12 ይተበክ ነበር ቀኑ በተለያየ ምክንያት የገዳሙ መነኮሳት እንዳይረበሹ እንዳያውቁ ብዙ ማማላ ያድርጓል ገዳሙ ወደፊት በኢኮኖሚ እንደሚያቋቁሙ ተስፋ ይሰጧቸው ነበር እንዲዘናጉ ይሄ ሁሉ የሚያደርጉት እንደገና እጨጌው ደግሞ ከአዲስ አበባ አዲስ አበባ ነው የሚነወረው ከአዲስ አበባ ወደ ደብረ ሊባኖስ ይመጣል እነ ጀነራል የጣናዮች ጀነራሎች ሁሉ ይመጣሉ ስለዚህ እነ ጀነራል ትራኪያም ይባላል እነሱ ሁሉ ይመጣሉ ብሎ አዋጅ ታውጆ ስለነበረ ሁሉም በገዳሙ እንዲሰበሰብ ተደረገ ማለት ነው ስለዚህ ግንቦት 10 ቀን ጀምረው ወደ ገዳሙ የሚገቡት ሁሉ እያሰሩ ወደዚህ ወደ ደብሪ ሊባኖስ ጫፍ ላይ አፋፋ አካባቢ መስቀል ማሳያ ላይ አሁን ቦታው አለ እዛው ጫገል አካባቢ እዛ አካባቢ ያስሯቸዋል ግማሹ ቤተክርስቲያን ይገባው እንደሞ ቤተክርስቲያን ያስሩታል ወይ ቤተክርስቲያን ይዘጉበታል ይሄ ሁሉ በሚሆን ጊዜ በጣም በሚስጥሪ የተጠበቀ በመሆኑ በነቆሳቶቹ ምንም አንነቆም ወይም ችግር ይደርስብናል ብለው አላወቁም እንዳይደነብሩ የተደረገው እንደውም ወደ ቤተክርስቲያን ለባአሉ በዋዜ ማው ሲገቡ ሰዎች እየተፈተፉ ይገቡ ነበር ምክንያቱም ይሄ ለእናንተ ደህንነት ነው ገዳሙን ለመጠበቅ ነው ይሏቸው ነበር መማናና አስገቧቸው ገባ በአሉም እንዲሁ እንዲያለ በግርግርም ቢሆን ነገር ግን ምንም ሳያውቁ ተከበረ እንደውም ለገዳሙ መደገሻ ለእናንተ መቋቋሚያ ገንዘብ ሰጣችኋለን ይያሉ ተወሰነ ገንዘብ ሰጣው ቻል በስተመጨረሻ ላይ ንግሱ ካለቀ በኋላ ያው ተደራይተዋል እጅግ በርካታ ካሚዮን የተጫኑ ካሚዮን ሰራዊቶች መጣዋል ሚሽጋን ወይ ማሽንጋን ይዘዋል መትረየስ ይዘዋል በህዝቡ ላይ ማውረድ ጀመሩ መነኮሳቱን ለብቻ ለያዩአቸው መነኮሳቱን ለብቻ ከዛ ዲያቆናቱን ህዝቡ ሙድ ገበሬውን ደግሞ ለብቻ ለያዩት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ዲያቆናቱና ገበሬዎቹን ደግሞ በካሚዮን ጭነው ወደ ተወሰሯቸው ወደ ወደ ደብረ ብርሃን ወሰሯቸው ማለት ነው ወደ ደብረ ብርሃን ወሰሯቸው መነኮሳቱን ከዛው ግቢ እያወጡ ወደዚህ ወደ ፊቼ ወደሚ ወስደው መስመር ላይ ወሰዷቸው እዚያ ይወሰዱ እዚያው የሚገሏቸው እንገደሏቸው ከዚያ ከገዳሙ ያወጡ መነኮሳቱን ወደዚህ ወደ ፊቼ ሜዳ ለገወልዴ የሚባለው ቦታ ላይ ወይ ማክሰኞ ገባይ መሰለኝ የሚባለው ባሁን ሰዓት እዛ ቦታ ላይ መግደል ጀመሩ በጣም የሚገርመው ነገር ለገወልዴ ላይ ከገዳሙ ያጋዙ ወሰሯቸው ሰዎች 39 መኪና ናቸው 39 መኪና ግዜ ምልልስ አድርገው ይገላሉ ይመለሳሉ ይገላሉ ይመለሳሉ ጫገል ላይ ደግሞ ያሰሯቸው ደግሞ እየወሰሩ ደግሞ ይገሏቸዋል እየወሰሩ ይገሏቸዋል በ10 ግድያ ተጀመረ የተወሰኑት እንገለዋል የገደሏቸው ገዳሙ ሳይሆን ወጣ አድርገው ነበር ገዳሙ ውስጥ ያሉት መነካፈቶች እንዳይረበሹ ተብሎ ማለት ነው ስለዚህ በ12 ግድ ያደረጉ በ13 ደግሞ የተረፈውን ግድ ያደረጉ በኋላ ወደ ደብረ ብርሃን የተወሰዱትን ምን አድርገ ሲሉ ገደሏቸውላቸው እዚ ለገወልዴ ላይ ተገደሉት መነኮሳቶች ካለቁ በኋላ ወደ ደብረ ብርሃን የተወሰዱ ዲያቆናቶችና መሪጌቶች ሌሎቹ ገበሬዎች ሁሉ እንዳለ ተገደሉ ይሄ በግንቦት 12 1929 በኢትዮጵያ ታሪክ እጅግ 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 ዘግናኙ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በግራይን ዘመን ከሆነው ግድያ በላይ በአንድ ቀና በዚህ በሁለት ቀኑስ የተፈጸመ ግፍ ነውና ይሄን የሰማያቱን ጊዜ እንድናስበው ያስፈልጋል እግዚአብሔር ሲፈቅድ ጊዜ ሲሆን ደግሞ ጣሊያን 
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ በግልጽ ይቀርታል ተጠየቃት ያስፈልጋል ይሄ ከኛ ከልጆቿ የሚጠበቅ ነው ከዛ ባሻገር ቤተክርስቲያን ከነክሱ ጋር በተያያዘ መርታሰቢያ ባልታድርግ ይገባል ይሄ የሰማይታት ቀን በመሆኑ ማለት ነው ከዛ ባሻገር እንደገና ታሪካቸው በስም ከሳር ሊጻፈላቸው ይገባል በቅርቡ እንግዲህ አንድ የ የጣሊያን የጦር መሪ መስለኛል የተጻፈውን ይሄንን ታሪክ አዩ በኋላ ጣሊያን ይቅርታ እንደተጠይቀና ደብረ ሊባኖስ ገዳም ካሳ እንዲካስ እናደርጋለን የሚል ከዚህ ከኮቪድ ወረርሽኝ በፊት አንድ ዜና ተሰምቶ ነበርና ይሄ ተጠንቶ ተመጣጣኝ ሆነ ለገዳሙ ካሳ ቤተክርስቲያን ማስካስ ይኖርባታል ይሄ ታሪክ በፍጹም ልብ የሚነካ በመሆኑ ለኛም እንደ ታሪክ ማወቅ ስላለብን እግረ መንገድ ላይ ለመጥቀስ ነው የዛሬውን ታሪክ ባጭሩ ለመጥቀስ ያነሳውት ስለነበረን ቆይታ ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ በተለያዩ ጊዜያት ትምርት እንደማማራለን ፍኖ ተአባው ዘተ ዘኦርቶዶክስ የሚለው የዩቲዩብ ቻናል የኔ ነው ትምርቶችን እንካተል በኋላ ጥያቄዎችና ሐሳቦች ሲኖራቸው አንስታችሁ ወያይበታለን ለዛሬው የደጋግ ቅዱሳን አባቶቻችን ዮሐንስ አፎርቅ ያባ ተክለ ሃይማኖት የናታችን የክርስቶስ ሰምራ እንዲሁም የመላእክት የቅዱስ ሚካኤል ረዲኤትና በረከት ምልጃና ጸሎት አይልን ወሰባት ለእግዚአብሔር